Matumaini yangu ni kwamba ubuheri wa afya popote pale ulipo Ijumaa ya leo karibu katika mshike mshike viwanjani. Siku huu utakuwa kunami Moses Mohamed ngawa sitokuwa peke yangu. Wachambuzi wangu wawili siku wa leo ni salama ngale. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Eh wa inshallah. Hello wa ni Michael Johnson Nguli karibu sana katika mshiki mshiki wa jana Jumaa leo. Asante sana. Mambo yanakwenda eh? Mambo yanaenda. Bwana kama usisahau bwana. Suti imekaa. Shukrani sana. Eh fundi ulinielekeza wewe. Eh. Ya maisha ndio. Nashukuru sana. Um somo inaendelea vizuri? Ya alhamdulillah. Kaka kwa resma inasogea? Safi kabisa. Nashukuru Mungu tunaenda mwishoni. Okay. Na mnajibidiisha katika kumomba Mungu eh? Ya kwa asilimia moja. Jambo zuri sana. Mnaomba nini zaidi nyinyi? Au kila mtu sikia. Kama mtu anaomba kitu chake. Yako mengi. Eh? Yako mengi. Yako mengi eh? Kwa nini unaomba nini? Sawa. Basi sawa. Haya, tuanze mshike mshike viwanjani usiku leo kwa kuelekea kule Azerbaijan kujua kuhusu timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ikiwa baki Azerbaijan imecheza mchezo wa kwanza wa FIFA Series dhidi ya Bulgaria na kupoteza mchezo huo kwa kufungwa bao moja kwa sifuri. Mwana michezo wetu Jifti Macha ametuandalia taarifa ifuatayo. Akwala na shukuru nimeshi moja nzuri sana kuipata kwetu sisi. Kucheza na timu ya Ulaya uh, ni kitu ni kitu kizuri sio na uh, kwanza ni kitu cha faraja kwa wazaji wenyewe lakini na kwa national vile vile. Kwa mimi nafikiri tume tume gain kitu kwenye mechi hizi. Na nafikiri kwenye mechi ambayo inafuata tutakuwa better zaidi kuliko kuliko hii. Kwa hivyo uh, nafikiri tume tume tume, tume, tume gain kitu wazaji wenyewe binafsi lakini na kwa timu. Kwa hivyo tuna tunajaribu tuna, tuna, tuna ku push ili kupata performance kubwa zaidi na naamini kwamba tutakaa vizuri tupata mechi za aina hii. Nafikiri mpira mchezo wa nafasi unapopata nafasi unatakuwa unajitahidi kutumia na kwa sababu kiasi kunajifunza yani uishi kujiumalize u- nafasi ya kujifunza kwenye football whether unashinda au unapoteza. So naamini uh, sisi kama wachezaji tuna benchi nzuri la ufundi wataona nini kilikosekana pale tutaenda uwanja wa mazoezi tutarekebisha kwa ajili ya mchezo unaokuja na michezo inayokuja kwa ajili ya ku qualify. Taifa Stars imepoteza mbele ya Bulgaria kule Azerbaijan hii leo. Salama. Tumeweka historia kwa Tanzania kucheza kwa mara ya kwanza dhidi ya timu ya Ulaya. Nini maana yake na kwa nini imetokea hivi sasa? Ni kwa sababu ya hii michuano ya FIFA Series. Michuano ya FIFA Series. Yes, unajua ni rahisi sana kwenye ba yani hapa tunazungumzia kama ni mabara mawili tofauti. Ndio. Lakini unazungumzia pia hata kwenye viwango vya ubora uh, vya FIFA kwenye huu mchezo wa mpira wa miguu pia ni mbali zaidi. Yaani kwa mfano wao wakiangalia Bulgaria wako sabini huko. Athmana. Si, eh, Tatu. sisi tuko huku kwenye mia mia kumi na mia kumi na tisa. Hmm. Tafiri yake ni kwamba ni ngumu sana. Tanzania akitaka kucheza ama kuomba mechi ya kirafiki na taifa kama Bulgaria au labda tutoe mfano labda wa Azerbaijan hmm. uh, kupata kirahisi kwa sababu anachokiamini Azerbaijan anataka kucheza mechi na taifa ambalo yeye wanakaribiana ili atakupata atavacheza hiyo mechi kama atashinda na muongezea kitu kama atapoteza anakwenda kujifunza kitu lakini kwa Tanzania ni kama vile unakwenda kujaribu bahati yako dhidi ya hao kwa hiyo ili kuondoa huo mganganyiko au hiyo dhana kwamba ni ngumu kupata pengine labda mechi za kirafiki baina ya taifa na taifa fulani basi tutengeneze mazingira rafiki ambayo atakuwa rahisi hata siku ikipigwa simu kwamba bwana sisi Tanzania tunaomba kucheza mechi na nyinyi labda Mongolia mnaweza mkatupa mechi ya kirafiki kila hizo uwezo wetu umeuona lakini mnapata fursa ya kubadilishana mawazo na experience kwa wachezaji kwa hiyo hiyo ni sababu kubwa ambayo imefanya leo hii Tanzania imecheza mechi dhidi ya uh, Bulgaria lakini pia imecheza mechi dhidi ya Mongolia Michael kwa kwa wewe tathmini haraka kuhusiana na mchezo na kupoteza kwa bao moja kwa sifuri mimi binafsi nilikuwa na jaribu kuangalia kiwango kwa sababu uh, aina ya timu ambayo tumecheza nayo ni timu kubwa japo imepotea siku hizi ni timu ambayo imeshafika ilifika nusu finali na kuboka uh, 94 World Cup unaona na lakini pia wameshiriki World Cup mara saba kwa hiyo uh, hata kama wangeweza kuwa na, na, na ubovu ubo, ubo, kiasi gani lakini bado wana rekodi zao ambazo zinapokuja uh, lazima uende kwa heshima hmm. na ndio maana hata leo pia niliona mwalimu mwanzo alianza na watu ambao walikuwa wanalinda zaidi baadaye kipindi cha pili akaja kuleta watu ambao uh, wana mindset ya kushambulia zaidi. Uh, kikubwa nafikiri hata mwalimu alikuwa anaangalia tu performance. Unajua unaweza ukawafunga alafu ukao umecheza vibaya. Lakini leo tumepoteza mchezo kwa goli moja lakini kunaonekana kuna kitu uh, kimeongezeka kwenye timu. Uh, muunganiko wa timu umekuwa mzuri, timu inacheza mpira unaona, uh, nafasi zinatengenezwa unaona. Kwa hiyo nafikiri 
kwenye benchi la ufundi wamefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuifanya timu angalau sasa kuanza watu kuona kwamba baada ya muda fulani tunaweza kuwa na timu ambayo ile ambayo pengine watanzania wengi tunaiota shukrani sana Tureje Dar es Salaam ambako mwenyekiti wa chama cha soka mkoa Dar es Salaam DRFA Lamek Nyambaya amewaomba watanzania na wakazi wa Dar es Salaam kuziunga mkono timu za Simba na Yanga kwenye michezo yao ya robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika kwa kuwa ushindi wa timu hizo una faida kubwa kwa taifa letu. Juzi mama ametoa tena hadi amepandisha dao kila goli milioni kumi. Niona jinsi gani ambao nchi zima wapo makini kwa mechi ambayo inafuata ya Simba na Yanga na sisi kama DRFA ambao timu zipo ndani ya mikoa yetu tupo tayari kushirikiana na kuona hizi timu zinapata matokeo mazuri na kuendelea mbele zaidi na niombe tu wa 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 wa, wa, wa Tanzania siku ya hizi mechi tujitokeze wizara wizaziri kama waziri wa michezo ameshaongea rais wa TFA ameshaongea sisi kama mkoa tuna support yote aliyosema na viongozi wetu kwa ajili ya kusupport hizi timu na tuweke tofauti zetu pembeni tuwasupporti timu zote tupate matokeo hii ni historia kwa nchi sio kwa Dar es sio kwa Tanzania itabeba Afrika nzima ayo, 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 matokeo na naamini tunaenda kufanya hizi timu zinaenda kufanya vizuri na kuvuka around na ufata kwa hiyo mapenzi ya mpira ajitokeze na wenzetu wengine wachatangaza mzunguko ni bure ninauli yako tu kwai na timu zipo katika maandalizi makocha wote unafanya kazi sisi kama wa Tanzania ni kwenda kuwapa support kushangilia kuanza mwanzo mpaka mwisho ili wachezaji wapate morale ya juu tuweze kushinda mechi zote mbili ambazo tunakabili kama nchi na hapo ndipo sisi kama Azam TV tunasema solidarity forever nizamu ya Tanzania mjumbe wa kamati ya utendaji wa Young Af Alex Ngai amewaomba mashabiki wa timu hiyo kujitokeza kwa wingi uwanja wa Benjamin Mkapa machi 30 siku ambayo Young Africans itashuka dimbani Benjamin Mkapa kukipiga dhidi ya Mamelodi Sundowns kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza wa robo fainali ya ligi ya mabingwa Afrika mechi tunaenda kucheza mechi kubwa mechi ya kiume na nadhani kwa nilivyoangalia ndio mechi namba moja ambayo inazungumzo zaidi kwenye hatua hii ya robo finali kuliko mechi yoyote ile. Umeona na ndio mechi ambayo nasema imepata headlines nyingi sana kuliko mechi nyingine yoyote ile. Eh, kwenye hatua hii ya robo finali ila hii ni African. Japokuwa tunajua tunaenda kucheza timu kubwa, timu ambayo miaka hivi karibuni imekuwa na mafanikio ya hapa na pale. Kwa mfano South Africa wana muda mrefu sana wanachukua ubingwa back to back wa ligi ya South Africa vile vile wamechukua nadhani mara moja eh club bingo barani Afrika kwa na wenyewe bado wana safari vile vile ya kutaka kutafuta ujiant wa soka la Afrika wanachama na mashabiki wa African kwa changamkie fursa ambazo zipo kwa upande wa tickets vile vile waendelee kununua tickets zao kwa wingi wajitokeze siku ya Jumamosi kuja ku support klabu yao eh, maana hii ndio timu yao hawana timu nyingine na kama nilivyosema kwa sasa hivi hii ndio timu bora zaidi Afrika Mashariki na vile vile naamini nchi ina mwakilishi bora kabisa kuliko mwakilishi yote kwa kipindi hiki Msanii Vichikesho na mwanachama wa klabu ya soka Young Africans Athumani Masangula maarufu kwa jina la Mwalu Badu amewaomba watanzania kwa wazalendo wakati huu kuelekea kwenye michezo ya robo fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika Mwalubadu amesema amesema kwamba Watanzania wanapaswa kuungana kuhakikisha timu za Simba na Yanga zinafanya vizuri kwenye michezo ya hapa nyumbani ili kujiwekea katika maz, kujiweka katika maz, mazingira mazuri ya kufuzu kwa hatua ya nusu finali. Swali ama mwenyekiti wa kamati ya Kinyangalilo roho ya nzopata roho ya nyinyi mfungo sisi tushinde roho ya nyinyi mkose sisi tupate. Mwalu badu bi kubwa bi Bangladesh. Niko Iringa hapa ni sehemu ambayo unaipenda sana kuja kutembelea na hisi kwamba ni nyumbani kabisa. Ta ndugu zangu wa Azam tunashuhuri ya kitaifa nzito sana. Kubwa nzito. Pata bahati ya kuingiza timu robo finali timu kongwe nzito kubwa zenye quality nzuri kabisa. Na tunaamini kwamba Afrika inaenda kushuhudia football bora sana hii weekend au ile weekend inayokuja. Nitaanza na Jumamosi kidile mwali na ganga wangu wa wawili nimetoka nao kutoka Norway ah waganga kutoka Norway wanakuja kufanya kazi ya Mamelodi Jumamosi Mamelodi anakufa na swala pili nizungumze tu 
utanzania wetu hili jambo limetokea kwa support kubwa sana mheshimiwa uh, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama mimi kama kiranga wako kutoka diaspora na mahasisha wa Tanzania wote ijumaa kama roho yako si nzito kama mimi vaje ya simba ijumaa mimi siwezi nasema kabisa ila nitakuepo kwa mkapa kwa nitakuepo ijumaa nitakuepo jumamosi nitafurahi sana al ahali ya kafa na mama melodi hilo nalijua anakufa tena kwa ndugu zangu dai anga Afrika wananchi mama melodi anapoteana vizuri tu kabisa na sisi tunaenda hivi na tukimaliza ngoja niwasogele tukimaliza hii tukimaliza hii hii mama melodi tukimpiga hapa na kwao tumempiga si final hiyo tena kwa hiyo kila laheri dai anga Afrika kila laheri Simba Sport Club Mnyama iko malango ya kwanza nasema hapa Azam TV wa Tanzania tushikamane this is the time and the time is now yani hii weekend hii hii week ndo time yenyewe ya sisi kuonyesha umma kuonyesha dunia kwamba timu zetu zinatoboa na Afrika itujue na dunia iendelee kutufahamu Sasa sana mwenyekiti wa kamati ya Rombala roho ya Kinyangalilo roho yanzo pata salamu kutoka Iringa huko Iringa sio ndio unajua nimekuja kusana kusana na mvua wote wale mvua wote wale wote wamepata kuja kukusanya wale kumapeleka Dar es Salaam Salama Tenda Salama kenda kusanya mvua tachelewa hapo na mvua mule watu wacha kusaja zamani Haya bwana ni Athumani huyo aka Mwalu bado Mkuu wa wilaya Tanganyika mkoa ni Katavi Onesmo Buswelo amesema ana imani kubwa kwa kikosi cha Yanga kitafanya vizuri kwenye mchezo wa kwanza wa robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kutokana na ubora wa kikosi hicho ulivyo kwa wakati huu. Kama kwa haraka haraka unaweza ukaona kama ndio Yanga inataka kuingia kama timu ya pili watu wanaweza kusema hasa wale mashabiki wa timu nyingine lakini kuhakika mpia ndio kati sini. Kama wachezaji wote wa Yanga kikosi cha kwanza wataingia uwanjani wakiwa na afya njema wako timamu kimwili kiakili tutegemee kwamba utakuepo ushindi mkubwa timu ya yanga inacheza mpira na timu yoyote inacheza na inacheza na, na timu inayocheza mfumo wote iwe timu inayolinda sana inayokaba sana inayoshambulia sana yanga bado wanaweza kuimili nikikimikia mm, wapinzani mamelodi hawatishi hata kama wametisha timu zingine lakini ninaona kwamba hawezi kuitisha yanga kwa sababu yanga nao wako vizuri imejengeka ime kutoka uh, eneo la ulinzi golini eneo la katikati eneo la kiungo paka eneo la ushambuliaji na washambuliaji wa pale yanga wako wana, wanafanya yeyote anaweza kuwa mfungaji wa magoli wakati wote yanga anaweza kushinda kuanzia magoli matatu kusonga mbele huo uwezo anao na nia anayo na sababu anayo kufanya hivyo Mashabiki wa klabu ya soka Young Africans wa hapa Dar es Salaam wameendelea kutamba kuwa watapata ushindi kwenye mchezo wa kwanza wa robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika watakaocheza hapa nyumbani dhidi ya Mamelodi Sundowns kwani wana kikosi kizuri kinachoweza kushindana na timu yoyote barani Afrika. Mechi ya tarehe 30 nadhani kila mmoja anajua kwamba timu yetu ya Yanga kwa sasa iko kwenye level nzuri zaidi kiushindani kuanzia wachezaji kuanzia wanakija kwa wanachama mashabiki wenyewe kwa hiyo kiujumla zaidi kuhusu mechi ya tarehe 30 ni, ni sisi wanachama na mashabiki wa Yanga kujitokeza kwa wingi zaidi kwa ajili ya kwenda kuwapa support wachezaji wetu nadhani tulichokifanya kwenye mechi zilizopita ndicho tunachoenda kukifanya zaidi malengo ya klabu yetu ilikuwa ni kufuzu hatua ya makundi kwa bahati nzuri tumefuzu tukaja tukafuzu hatua ya robo finali lakini hatua iliyobaki ya sasa hivi ndicho tulichopewa na Mwenyezi Mungu pia. Kwa ni kwenda kukipigania zaidi na kwenda kuingia hatua ya nusu finali. Kwa matarajio yetu sisi kama mashabiki na wapenzi wa Yanga tunatarajia ushindi nyumbani kwetu. Na inawezekana pia tutarajia ushindi tukioge nini kwa wazetu. Kwa sababu kikosi chetu tunakiamini kwa asilimia zote kuanzia nyuma kati mpaka mbele. Mpira ni mambo ni, ni unachezo uwazi. Mshona yatakayo tokea tutayapokea tuta yote lile kwa sababu wale hatujawahi kupambana nao hata siku ni siku nyingi sana toka mwaka 2021 mpaka leo ni mwendo mrefu na wao mpira wao mnauona na sisi mnauona watu wa yangu lakini kitakachotokea tutajua hapo hapo kitakachotokea tutajua hapo hapo huyo ni shabiki eh lakini alianza Alex Ngai akasema mechi ya Yanga na Mamelodi ndio ambayo imepata headline kwenye yani kwa ukubwa sana kwenye hatua ya robo finali katika hatua ya robo finali mm. 
Halafu mwalu bado Athman Masangula kama mlivyomsikia akisema kwa mara ya kwanza anaitakia heri simba mm. atakuwepo lakini yeye kuvaa jezi ilo ajaliweza bado mm. Halafu DC watanganyika mm. anasema timu yao ni bora sana wanaweza kucheza mtu yote mashabiki pia wanasema kwamba kikosi chao cha hivi sasa timu yoyote bara na Afrika ije Salama Abe kuanzia kwa Alex Gai mpaka tulipofunga kwa shabiki yote kwamba lolote linawezekana popote pale. Ya, yeah, wanasema umoja ni nguvu na utengano siku zote umekuwa ni udhaifu. Hmm. Lakini ukumbuke kwamba kidole kimoja pia kivunji chao. Ah. Na ndio maana licha ya yote hayo bado inahitajika support kutoka kwa mashabiki ambayo wanatakiwa kwenda uwanjani kuja kushangilia kwa maana kuwashangilia yanga kuatia moyo wachezaji wao lakini inapohitajika kuwazomea wachezaji wa Melodi Sundowns ili kupoteza hali ya kujiamini na kuweka mambo yawe sawa sawa wakati mechi hiyo inaendelea lakini haya yote yanakuja endapo tu kama kutakuwa na maandalizi mazuri ambayo yatafanyika kiufundi ili kuweza kumfunga mpinzani kwa sababu tunaamini uh, hamasa ina asilimia uh, tuseme labda 50 ama 40 ya timu kwenda kushinda mchezo lakini kama timu haitoisha jitihada pengine kwenda kuonesha uh, kutaka kushinda ni mm. moja changamoto kubwa sana zikajitokeza katika huo mchezo. Kwa hiyo uh, jambo kubwa zaidi ni kama mashabiki kule ndio kwenda uwanjani na kuisupport Yanga lakini jambo la muhimu zaidi namna gani ambavyo Yanga ajaandaa kiufundi kucha dhidi ya Mamelodi kwa sababu ni moja ya mchezo ambao utakuwa na historia kwa maana una historia lakini unaenda kuandika historia lakini pia unaenda kuwa na any headline inakuwa kubwa baada ya matokeo kumalizika. Ya. Yeah. Michael Lafikiri wana 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 wana, wana haki ya kuzungumza kutokana na historia yao kwenye msimu uliopita kwenye kombe la shirikisho. Walifika fainali na waliondolewa kikanuni kama wanakumbuka pia. Kwa hiyo nafikiri ubora ule wa kikosi chao uh, safari pia wamekuwa na ubora mkubwa sana kwenye kikosi. Kwa hiyo wanaamini kila kitu kinawezekana. Lakini pia silaha nyingine ni Benjamin Mkapa. Sehemu ambayo uh, kumekuwa na uh, silaha ya mashabiki na uh, nafikiri ndo ni moja kati ya viwanja vichache sana ambavyo vinajia uwanja mzima kwa maana kwamba kama yanga watahamasisha ama pengine mashabiki wanaweza wakaja uwanja mzima kama ilivyo pia upande wa pili kwa maana ya simba kwa hiyo nafikiri wana vitu vingi sana ambavyo vinawapa uh, hiyo 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 wanasema uh, hiyo hali ya kujiamini kwamba wanaweza wakafanya jambo nafikiri kwenye mpira mambo yamekuwa tofauti sana sasa hivi anayekuwa na na, na, na uwekezaji mzuri anayekuwa na approach nzuri ya siku ya mechi anaweza akashinda mchezo kwa hiyo ni kweli uh, mambo ni bora moja kati ya timu Afrika na wamekuwa mabingwa wa Afrika 2016 lakini bado hilo tu yake alitoshi kwamba pengine mchezo unaweza kwenda kuwa rahisi mchezo sio rahisi kwa timu zote mbili na chochote kinaweza kwenda kutokea haya hebu tutoke mitaa ya twiga na jangwani hivi sasa tuelekee sasa katika taa wa msimbazi kwa wapinzani wao wajadi ama watani wao wajadi Mjumbe wa kamati ya utendaji wa Simba Sports Club Issa Masood amewaomba mashabiki wa timu yao kujitokeza kwa wingi katika dimba la Benjamin Mkapa machi 29 wakati Simba itakapoikaribisha El Ahli katika mchezo wa robo finali ya ligi ya mabingwa bara la Afrika. Issa Masood ameongeza kuwa kikosi kipo katika maandalizi visiwani Zanzibar chini ya kocha mkuu Abdul Haq Ben Shika hivyo mashabiki wasiwe na wasiwasi kikubwa wanatakiwa kujitokeza kwa wingi uwanjani kuipa support timu yao ili iweze kushinda kwenye mchezo wa nyumbani. Ni hatua ambayo tumekuwa kama vile tumeizoea sasa tunaenda mara kwa mara. So this time tumesema nusu finali lazima. Kwa maana hiyo e, ili uende nusu finali na uoneshe hiyo nia basi ni lazima ufanye maandalizi ambayo yanaendana na hilo unalotaka kuliendea. Kwa hiyo maandalizi yetu na kama unavyoona sasa hivi ni tofauti kidogo na ukilinganisha na miaka iliyopita kwa maana ya kuiendea hiyo eh, mechi ili tuweze kufuzu kwenda nusu finali. Mashabiki tunaomba sana kwa sababu eh, tunahitaji nafasi ya 12 au mchezaji wa 12 ambaye ni mshabiki. Tunahitaji kwenda pale kuanikiza eh, watu wanao tiketi zao mapema eh, kwa mujibu wa data ambazo tunazo Platinum eh, Executive pamoja na VIPA tayari zimeishaisha. Na hivi tunavyoongea VIPB zinakwenda kwa kasi zishafika zaidi ya 70% kitu watu wanaonua kwa VIPB. Kwa hiyo watu wajitokeze kwa wingi tuje kuishangilia timu yetu. Tuandaka imechi tuimalizie Dar es Salaam. Tukienda eh, Misri basi twende tu kwa ajili ya kwenda kutimiza wajibu na kanuni ya, ya, ya mchezo. Lakini mechi inatakiwa iishe hapa hapa. Ili iishe hapa basi wewe mshabiki wa Simba Sports Club ni muhimu mno katika kuhakikisha imechi tunaimaliza. 
Mashabiki wa Simba hapa Dar es Salaam wamejipanga kujitokeza kwa wingi uwanjani kuisupport timu yao kwenye mchezo dhidi ya El Ahly wakisema wana matumaini ya kuibuka na ushindi wa bao nyingi kwenye mchezo huo utakaopigwa tarehe 29 mwezi huu. Benchika nadhani kaona ugumu wa mechi karudi mapema kutoka kwenye kwenye utaratibu wake wa, wa, wa kuongeza ujuzi kaomba timu ipelekwe Zanzibar viongozi wetu nadhani wamemtekelezea kile alichokihitaji na tumeona wachezaji wengine walio kwa majeruhi wamerudi wame kwenye kikosi kama 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 Oben Klamo karudi kwenye kikosi kwa hiyo kama sisi mashabiki matarajio yetu tunategemea Benchika akae chini na wachezaji wake awatengeneze vizuri ila mashabiki hatuna wasiwasi hata kidogo katika mechi hiyo ndio maana hata mzunguko wetu wa kuhamasishana kwenda uwanjani kwa mkubwa zaidi ya ya kitu kingine chochote kwa matarajio ya Simba Sports ni kuchukua kombe na kufika fainali hiyo inawezekana kwa sababu kwamba timu yetu ina uwezo wa kutosha na kwamba tunaanzia nyumbani tuna nafasi kubwa sana ya kushinda at least kuanzia goli 4 mpaka 5 mimi nasema leo kuanzia goli 4 mpaka 5 ndio utabili wangu kuanzia goli 4 mpaka 5 tumeshacheza sana na alali alali tunamjua na alali ya kwamba alikuwa anatusumbua kwa mwanzo lakini mpaka sasa hivi tunatoa suluhu hadi kwake kwa kwamba mechi ya tarehe 29 hiyo naona itakuwa ni mechi nyepesi sana kwa Simba kwa sababu ya kwamba tushajua wapi anatusumbuaga na mechi ya kesho kuto hiyo hapa kwamba ushindi wa kiki. E bwana mmemsikia Simba na wenyewe eh? Mmemsikia mm. CPA na yakizungumza eh? Yeah. Yeye yeah, anaweka yeah, mkazo zaidi katika eneo la mashabiki akisema kwamba wanataka watakapofika Misri iwe tu ni kukamilisha utaratibu wa kikanuni kwamba mechi lazima zichezwe nyumbani na ugenini. Mm. Michael ukiwasikiliza mashabiki wa Simba ukisikiliza moja kati ya wajumbe wa kamati ya utendaji nini unachokiona kwa Simba pamoja na historia yao ya kukutana na El Ahly mara kadhaa katika michuano hii Simba wamekuwa bora sana katika miaka hivi karibuni kwa maana ya kufika robo finali mara kadhaa na kwa bahati nzuri ama mbaya vivyoote itakavyokuwa uh, wamekuwa wakikutana sana na, na Ahly katika hatua hizi za za za, za either iwe kwenye makundi ama kwenye hatua kama hiyo. Kwa hiyo wamekutana na timu ambayo wanaijua, wanaifahamu vizuri, wameshacheza nayo mara kadhaa na nafikiri ni moja kati ya timu bora kabisa barani Afrika. Kwa hiyo naamini kabisa uh, bench la ufundi wanajua kabisa wanaenda kutana na timu aina gani na ndio maana pia nafikiri wameenda pia kuweka kambi Zanzibar Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya huo mchezo. Wanajua umuhimu wa mchezo. Lakini kwa upande wa mashabiki tunajua pia Simba wamekuwa bora sana kwenye kujaza uwanja. Kwa hiyo unaona kabisa uh, Benjamin Mkapa ahli wenyewe wanakuja Benjamin Mkapa wanajua kabisa kwamba uh, atmosphere watakao ikuta Benjamin Mkapa tayari wana wanajua kabisa wanaenda kucheza kwenye uwanja wa aina gani kwa sababu uh, Simba wamekuwa bora sana kwenye kujaza uwanja kama ilivyo upande wa pili pia wa Yanga wakiitana waki, waki wanajaa kweli kwa hiyo kuna changamoto ya kwanza ambao uh, timu pinzani anakutana nayo ni wingi wa mashabiki wingi wa mashabiki ambao akienda kwenye viwanja vingi sana barani Afrika hakutani nao na ndio maana pia uh, moja kati ya viwanja maarufu kwenye ligi ya mabingwa ni Benjamin Mkapa. Hata ukiona kwenye zile peji za CAF, mm. mara nyingine huwa wana uposti tu uwanja. Kwamba unaokuta pale. Kwa hiyo wanajua kabisa ni sehemu ambayo uh, sio rahisi kwa mpinzani kutoka salama. Kwa hiyo kama nimesema kwamba wanakuwa wanakwenda kumalizia misli, maana yake ni kwamba hapa unatakiwa ushinde goli nyingi na za kutosha. Ambazo mchezo wa pili uh, zitakuwa itakuwa ngumu kwa mpinzani kwenda kurudisha zile goli na kwenda kupata ushindi wa ambao unaweza uh, kumfanya kapita katika hatua inayofuata. Kwa hiyo nafikiri mechi za kwanza kwa namna moja au nyingine mechi za kwanza ambazo zote zinacheza Benjamin Mkapa ndizo ambazo zinaweza zikatoa taswira ya mechi za pili. Salama. Bingwa mtetezi. <coughs> Ligi ya mabingwa Afrika. Ndio mmecheza naye mara nyingi lakini hamjawahi kupata ushindi wa jumla ambao utawanufaisheni nyinyi zaidi. Mm. Mnakwenda kukutana naye katika hatua ya robo finali. Nikisema mnaenda kukutana naye na maanisha Simba, eh? Simanishi wewe. <coughs> Wako sasa hii. katika hatua hiyo ya robo finali. Unafikiri? Pengine pamoja na uzoefu wa Benfica na ufundi wake. Mm. Nini ambacho kinachopaswa kufanywa wakati huu? Simba hakikisha kwamba kweli kama ambavyo mashabiki wanatamani mechi imalizike Benjamin Mkapa kule Misri twende tukakamilisha ratiba. Um, nini wanatakiwa kufanya? Ni kushinda kwa mechi kwa maji na magoli mengi ndeta tutajaribu kukumbuka kwa pamoja baadhi ya scenario ambazo sema kutana nazo katika hizi mechi za robo finali mchezo kati ya Yanga dhidi ya I mean Simba dhidi ya Kaiser Chiefs 
walicheza Simba liongoza kundi nyuma yake akawa ahali akaenda kucheza mechi Afrika, Afrika Kusini alianzia ugenini akafungwa mabao manne manne alivyokuja hapa akapata ushindi Simba akataka kupindua meza kibabe na kumbuka nyinyi hii panel hapa hapa alisema Ahmed Ali ambaye sasa hivi ndio afisa habari wa Simba hmm. akawa anafanya kama utani hivi kwamba Simba anataka kupindua hmm. meza ilikuwa Juma Jumamosi yake alienda kwenye mechi Simba akapata magoli matatu kwa sifuri maana yake ni kwamba vyote utakavyoweza tumia vyema uwanja wako nyumbani uwanja wako nyumbani kwa kufunga magoli mengi ambayo mpenzi nao kata kifurukuta vipi asiweze kufikia idadi ya hayo magoli ambayo unafunga huo mfano wa kwanza walicheza mechi dhidi ya Orlando Pirates Simba ndio mekoja penalty kenda kuamua mchezo hizo ndio finali yeah. Simba amecheza mechi na Wydad kwa mara nyingine Simba ka akaondosha means ni kwamba Simba sio mgeni robo finali ila hiki kitu cha kusema kwamba uwanja ni mbona utumia vyema na kumaliza kikatili au kumuondosha mzee na kukatili ndio ambacho kimekuwa kimwangusha na mara zote ambazo Simba amecheza kwenye hizi mechi za robo finali uh, asilimia tisini ama themanini alianzia nyumbani akaenda kumalizia ugenini ambako pengine wanaweza kusema labda hapa labda anapata goli moja kwa sifuri au atoka bila bila akienda huko ana anapiga kwa hiyo kwenye hayo mazingira ni kwamba unatumia vipi uwanja wako wa nyumbani kitu pekee ambacho simba bila kujali kwa sababu hizi ni mechi ambazo hautaki kufanya vitu kwa pamoja kwa NV kwa sehemu hmm. ya moja unaweza ukacheza vibaya lakini matokeo mazuri makubwa yani ya, ya kuridhisha na unaweza kucheza vizuri na ukapata pia matokeo makubwa ya kuridhisha kwa kitu pekee ambacho simba anatakiwa kufanya kuhakikisha kwamba ahali yani kama anapigwa simba anatakiwa kulipa tano na ndio sio mbaya kwani ahali je kumpiga simba kwa ah mimi nimesema wewe unaomba sijuzie maswali kwa sababu kwa mfano salama uchomalize ah basi simba salama ngali anataka hizi tano kwa kuanzia pale dimani benjamin mkapa ifikapo Mach 29 katika mechi hiyo ya mkondo wa kwanza. Jina langu ni Moses Mohamed niwaambie salama na Michael. Mm. Kwa heri. Asante. <laughs> Sibara tupo lakini. Aye. Huu ni mshike mshike viwanjani tafadhali usiondoke. Karibu tena katika mshike mshike viwanjani. Siku ya leo tuko uko nami tangu awali Moses Mohamed. Na tumeachana na Salama Ngale pamoja na Michael Johnson Nguli. Nikueleze kwamba mchezo wa baisikeli unazidi kupata wafuasi wengi sana hapa nchini. Huku baadhi ya washiriki wakiwa wanachukulia kama vile ni sehemu tu ya mazoezi. Studioni tuna wageni watatu. Niko naye Hilari. Niko naye Jamila. Ile Musa ile jina lako la pili toje? Musa wa yeye. Weya. Yeah. Ah, ile jina la kizungu eh? Hapana Kiarabu, tutaka jina la Kiarabu. Ah, mashallah, <laughs> mashallah. Kama ile jina tutakuwa la Kiarabu tutakuwa na saumu itakuwa inaendelea pia. <laughs> naam, naam. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Sisi tunataka kufahamu zaidi kuhusiana na mchezo huu wa baisikeli. Kwa sababu miongoni mwetu baisikeli tumekuwa tukitumia tu katika matumizi ya kawaida sana. Lakini pengine kwa namna moja au nyingine huwa tunatamani tunapoona wenzetu na shiriki katika mashindano pengine mnafanya kila kitu kinakuwa serious sana yani kila siku mnafanya hivyo nianze nawe Musa kwako wewe mchezo wa baisikeli mpaka hapo ulipofikia hivi sasa ni wapi hasa ambako umetoka nao mpaka kufikia katika hatua ambayo sasa unakuwa ni mwendeshaji wa baisikeli ambaye ni wanataaluma ama mtaaluma professional ah asante sana ndugu mtangazaji ah uh, kweli mimi baskeli imetoka na mbali sana. Mm. Mimi nimeanza kuendesha baskeli toka wakati 97. Na... Wakati nikiwa niko shule sekondari. Kwa nilikuwa nikiendesha kwa tulikuwa tukishindana shuleni. Baadaye nikatoka nje nikawa nashindana barabarani pamoja na washiriki wengine. Uh, nimeendelea kushindana kwa kipindi kidogo nikawa nikapumzika kidogo kulingana na mambo ya kimaisha na nini kwa masomo kuendelea na nini lakini baadaye nimerudi na mpaka sasa hivi naendelea. Aha. Mm. Na ni nini hasa ambacho kilichokuwa kimekuvutia tangu wakati huo ni kwa sababu tu ya kipindi hicho utoto kwamba pengine mtu anapenda kuwa na baisikeli yake anaendesha nyumbani ama kuna kitu fulani maalum ambacho wakati huo kilianza kuvutia? Aa, ni mchezo wenyewe ndio ulinivutia. Sababu kweli mchezo wenyewe ulinivutia niliupenda na kwa kuwa toka shule tulikuwa tunacheza tuna, tuna, tuna mashindano haya. 
kweli upenda na nimeendelea kupenda mpaka leo mpaka hivi leo yeah. jamila mwana yeah. mama pekee katika sehemu ambako kuna wanaume wa nne watatu wewe ukiwa ni miongoni mwa waendesha baisikeli na naona video yako pale mm. I say unasimamia kabisa kwenye baisikeli. Hongera <laughs> <laughs> sana. Cha kwanza nataka kufahamu ni kwa kiasi gani wanawake wamekuwa wanashiriki katika mchezo wa mbio za baisikeli. Ah uh, sasa hivi naona wanawake wengi mm. wameanza kushiriki kwenye hayo mashindano, kwenye mazoezi wanajitokeleza na naona ni ni mwendo mzuri na natarajia kuwa in the next few years mm. yani tutakuwa wengi sana mtakuwa wengi sana in the next few years kama ulivyojaribu kusema lakini ninachotaka kuelewa sasa kingine kutokea hapo ni kwamba kwa sasa hivi kama tukisema tunaweka kwa western yani katika kila wanaume kumi ama ishirini pengine idadi ya wanawake inakuwa ni wangapi na pengine ni kwa nini inakuwa hivyo Nadhani changamoto kubwa ni unajua watoto wakiwa wanakuwa kipaumbele mtoto wa kiume anapewa kipaumbele zaidi kuliko wanawake. Lakini sasa tunajaribu kuhamasisha kwamba huu mchezo si ya wanaume pekee. Wanawake pia wanaweza wanashindana, wanashiriki kwenye hizo hiyo mchezo na pia najaribu sana kuwa mfano mzuri kwa jamii kwamba It can be done. It can be done. Yes. Katika timu yenu ya waendesha baisikeli, mko wangapi kwanza? Tuko saba. Watu saba. Yeah. Katika watu saba wanawake mko wangapi? <laughs> Niko mimi mpeke. Uko peke yako. <laughs> <laughs> Hicho ndicho mjokuwa nakitafuta pale awali. Maana ni kwamba pengine katika kila watu saba kuna mwanamke mmoja. Kwa hiyo hamasa inapaswa kuwa kubwa zaidi. Mm. Hilari. Naam. Hebu tuanzie hapa kwa kina kwa, kwa kina Jamila. Unafikiri kwa nini wanawake imekuwa sio hawana mwamko huo mkubwa hivyo? Ukiachana ile sababu ya, 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 ya wale alotueleza Jamila kwamba pengine wakati wa kukuaji kwenye malezi watoto wa kiume huwa wanapenda kupewa vitu ambavyo vinawashughulisha sana vya michezo michezo hivi pengine wanawake wanapewa vitu ambavyo sio vya aina hiyo. Pengine kitu gani kingine ambacho unafikiri kinawafanya wanawake warudi nyuma katika kupenda mchezo wa baisikeli? Uh, kikubwa ni ile awareness kwamba hawajaelezewa umuhimu wa, wa baisikeli na ina manufaa gani lakini kwa nchi za wenzetu tukiangalia kama race za mbozo zinafanyika South Africa mm. au hata hata matembezi ya kawaida wanawake ndio wengi na baisikeli pia imekuwa ni chombo ambacho kinasaidia wanawake wanaendesha baisikeli kinawasaidia kwa asilimia sitini wasiweze kupata uh, saratani kwa hiyo ni ni ile elimu tu kwamba wakipata elimu na jinsi ya kutumia baisikeli wata wataendesha baisikeli kwa sababu ita inawasaidia kiafya zaidi kuliko hata wanaume. Kuliko hata wanaume. Kwa upande wako sasa. Wewe umekuwa ukishiriki mashindano ya baisikeli yeah. kwa muda gani hivi sasa na ni nini hasa ambacho kimekufikisha huko katika ushiriki huo wa mashindano ya baisikeli? Ah muda ambao nimeshiriki mashindano ya baisikeli kuanzia 2019 nimeanza kushiriki mashindano ya baisikeli. Uh, baisikeli ni mchezo ambao unavutia. Hata ukiangalia takwimu za dunia zinavyoonyesha katika mchezo unaovutia wa kwanza kabisa mm. ni baisikeli, alafu ndo unafuatia mpira. Ndio maana hata Tour de France ilikuwa ina watazamaji wengi sana. Uh, kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kilinifanya mimi pia naamini kaanza kufuatilia baisikeli, nikaanza kushiriki mashindano paka sasa hivi nilipofikia hapa. Musa. Hela ni mtumbia kwamba moja kati ya faida kubwa sana ambazo waendesha baisikeli wanazipata. Na yeah. kagusia kwa upande wa wanawake ni kwamba inawapunguzia ile asilimia ya kupata maradhi ya saratani. Mbali ya hilo, yeah. faida nyingine za kuwa mwendesha baisikeli kiasi ambacho sasa mtu aanze kutamani na mimi niwe kila siku nafanya mazoezi kwa kutumia baisikeli. Ukilinganisha pengine na kucheza soka ama kufanya mchezo wa ndondi ama mchezo wa kuogelea ama michezo mingine tofauti mm. ni kwa nini mimi nivutiwe hasa na, na mchezo wa baisikeli zaidi ya yeah, mchezo wa baisikeli kwanza baisikeli hutaitumia kwenye michezo tu so baisikeli pia unaweza kutumia katika shughuli za kawaida nyumbani yeah. uh, unaweza kutumia kama kitendia kazi 
kwa ajili ya shughuli za nyumbani alifanya labda kama vile labda mtu anakwenda sehemu moja labda anakwenda kwa ajili ya pilika zake anaweza katumia kubebea vitu uh, tunaona pia kwa baadhi ya sehemu basikeli hata wakina mama wanatumia wanabebea maji mm. wanaenda kusombea maji na lina kila kitu pia basikeli wanaweza kutumia katika shughuli nyingi sana ni ukiacha mchezo na kwenye mchezo faida zipo kama sasa hivi tunaendelea kuhamasisha mchezo sasa hivi kidogo unaanza una kukua na tunategemea mashano pia atakuwa mengi zaidi maana pia na zawadi zitaendelea kuongezeka watu wataweza kunufaika na hatimaye hata kufanya baisikeli kama ndio shughuli ya kujipatia ya kuendesha maisha Jamila Baisikeli inaweza kawa ni shughuli ya kuendesha maisha kama mashindano atakuwa yanaendelea kuwa mengi zaidi lakini pia ubora na ukubwa wa zawadi utaendelea kukua na wenyewe huku tukitaraji kwamba washiriki watakuwa na wenyewe wanaongezeka zaidi. Wewe umeshiriki mashindano mengi kiasi gani lakini pia umenufaika kiasi gani mpaka hivi sasa kupitia hayo mashindano? Uh, kwa mfano uh, mwaka uliopita kuna mashindano kama kwa mfano naweza nikaongelea CRDB ambaye mm. ni kubwa kuliko uh, ni nani ni race kubwa ya baisikeli the whole year mm. na zawadi yake ni nono na binafsi mimi nimefaidika kupata hizo imenisaidia pia kwenye kuboresha baisikeli yangu uh, kwenye mazoezi yangu kujipanga imenisaidia pia kwa hiyo kama ikiendelea hivyo uh, vijana wanawake yani uh, the younger generation wanaweza kufaidika kwa kuifanyia sem ya ajira. Yaani unafanya mazoezi na ukienda kwenye mashindano ukishinda yale yatakuwa malipo yako. Yatakuwa malipo yako. Yes. Ilani. Yamila alipokuwa anazungumza akazungumza swala la kufanyia matengenezo baisikeli yake. Kwani hizi baisikeli ni <laughs> zinahitaji matengenezo ya, ya, ya kiasi hicho. Yaani sio yale matengenezo tuliyozoea sisi unapeleka tu kafundi pale kama ni pancha anaziba shilingi 200 300 Uh, kwa mtu ambaye anafanya hii baisikeli ya mashindano baisikeli yake anakuwa anaitumia sana na kilomita nyingi uh, kuliko anayefanya shughuli za kawaida lakini pia katika baisikeli ambazo haziharibiki sana ni hizi baisikeli za mashindano na matengenezo ambayo ukiwa na baisikeli ambayo imekamilika vizuri matengenezo ambayo inaweza kawa inahitaji labda kubadilisha taya pancha kuangalia cheni na kufanyia service kwenye bearing basi <laughs> <laughs> na ni tofauti na zile nyingine ambazo unakuta rims zinapinda mm. au sijui kitu gani kimevunjika. Sa, sasa kwa kuhitimisha. Mmoja kati yenu embu azungumze kwa niaba ya wenzake wote jambo ambalo litawahamasisha wanaotutazama sasa hivi katika mshike mshike viwanjani wavutiwe. Na mchezo wa baisikeli pengine wawatafute nanyi ili kuweza kuwa karibu na nyinyi na wajifunze pengine waingie katika timu ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na mchezo huu katibu. Ah, nitaendelea mwana mama. Okay. Sawa. Eh. sina mengi ya kusema lakini ningependa kuwahamasisha uh, mchezo wa baisikeli sasa hivi inakuwa na ina, itaendelea kuwa. Nchi za wenzetu wametupita sana. Kwa hiyo sisi ndo ndo kwanza tunaanza ku, kuwa kuafikia. Kwa hiyo ningewalika Uh, mje mjitokezee mashindano yapo kuna matembezi ya isani zinakuwepo njooni na baisikeli aina yoyote utakutana na watu utaelimishwa kuhusu baisikeli yako utahamasishwa na pia utakuwa motivated kuanza na labda pengine unaweza kuta una uwezo wa kuwa mshindi wa mbele kwenye mashindano Shukran sana Jamila, shukran sana Musa, shukran sana Hilari kwa kushiriki nasi katika mshike mshike viwanjani hii leo. Natumai ujumbe umefika na miongoni mwao litakuwepo katika wale ambao tutakuja kujiunga nalo jambo. Asante sana. Asante sana. Ha, ni wageni tukiangazia mchezo wa baisikeli kwa hapa Tanzania tuendelee na mshike mshike viwanjani hivi sasa tuangalie 
kuelekea katika pambano la Eid pili hili ni jambo kubwa zaidi jambo la vitasa lakini nakumbushwa kwamba kabla ya hapo hebu tuelekee kule Tabora ambako tayari kocha mpya amepatikana kocha mpya wa Tabora United mfaransa Dennis Govich leo ameanza rasmi kazi ya kukinua kikosi hicho kinachojiandaa kwa mchezo wa kombe la shirikisho la Azam Sports Federation pamoja na ligi kuu ya NBC Tanzania bara mwenzetu Juma Kapipi anakuja na taarifa zaidi Mfaransa Dennis Guavec ameonekana katika uwanja wa mazoezi hana mbwembwe nyingi. Labda pengine tu ni ugeni alionao lakini ameonekana kuwa makini wakati wote kwa soma vizuri wachezaji wake. Hapa ni mazoezi ya viungo kwa vitendo ambayo ameshiriki pasavyo. Huenda okay. ikampa nafasi nzuri ya kujua wapi pa kuanzia hasa kwa timu kama hii ambayo ipo katika nafasi mbaya kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Le fait de jamais lâcher. Quand vous êtes euh, petit comme moi je l'étais, euh, on s'habitue à se battre tout le temps pour exister. Kwa gisi nilivyokuja hapa mimi ni mtu wa kupambana. Yaani ni mtu kabisa nafanya kazi yangu na malengo fulani. Ushindi wa timu, kufanya kazi kubwa kwenye timu kitatokea kwangu binafsi. Ni ninyi wa mafanisi wa Tabora, ni wachezaji nimekutana nao, pamoja tunaungana, tunafanya kila kitu kwa ushirikishana, lazima timu itapata matokeo mazuri, yani watu wasio na hofu yoyote. Kwa anajaribu amefuatilia baadhi ya mechi, amegundua kuna sehemu kuna kuna shida na amegundua kwamba kuna safa ya ushambuliaji. Ah, tumejaribu kutengeneza nafasi chache, tuko tutatengeneza nafasi chache lakini pia tumefunga magoli machache. Kwa hiyo nafikiri ni mtu ambaye amenipa moyo kwamba ameona mapungufu yetu. Sisi kama sisi wachezaji Mwalimu aliondoka tulimpenda lakini akaondoka mwingine amekuja lazima tumpende lazima tushirikishane naye kwa kufanya kazi tuna matumaini fulani tena zaidi kufuatana na mwalimu anayokuja experience iko nayo tunaweza fanya vizuri na kubakiza timu pa nafasi yao katika ligi kubwa asante management ya Tabora United nayo haina hofu kabisa na kocha huyu Dennis Guavec sisi tuna wachezaji 11 kutoka mataifa mbalimbali uh, ya, ya Afrika wametoka katika vilabu vikubwa kwa uwekezaji huu ni lazima uonekane uwanjani kitu ambacho tulikuwa tukioni kwa baada ya kuongea na yeye kuna baadhi ya vitu ambavyo alituambia na tunaona kabisa kwamba ni kweli anaweza akakifanya na leo siku ya kwanza tu nimeona amewaita ame wachezaji mmoja mmoja na nimefarijika kuona kitu ambacho ana mpango nacho Juma Kapipi Azam Sports Tabora Turejea sasa kwenye taarifa ya vitasa kuelekea pambano la idi pili litakalofanyika mjini Morogoro Bondia Lena Daydan ametamba kufanya vema dhidi ya mpinzani wake anayetokea hapa Dar es Salaam mwenzetu Teresi ya Mwanga ametuandalia taarifa hii hapa Hapa ni kichangani mjini Morogoro nimefika katika kijiwe cha Bondia Lena Daydan maarufu kama Amazing Mawe moja wa mabondia ambao wanatarajiwa kupanda ulingoni siku ya Idi pili katika pambano ambalo litapigwa katika ukumbi wa Tanzanite Daydan amejiandaaje lakini mashabiki zake wanasema nini kuelekea kwenye pambano hilo Amejiandaa vizuri nafya tele shule ataiona babu Roda siwezi nikaenda kucheka naye safari kazi ataiona bwana huyo mpizani ajipange alio Yaani mpizani ajipange maana akashatukimbia mara mbili. Hii tip ya tatu akitukimbia tena si hatutaki atukimbie. Akitukimbia ulingoni tutamtafuta mtaani. Yaani habari ndio hiyo. Akashatukimbia mara mbili. Mwingine mwenye upinzani tumejiandaa kwa kutosha. Yaani mpizani wangu ajiangalie mara tatu. Tunaja kuua safari. Hivyo. Ah huja Umri umeshaenda energy atakuwa ana energy ya kumaliza round 6 anapiga mapema tu. Tegemee nini siku hiyo? Yaani tegemee kai hiyo tu basi. Amalize round 6 yule. Kwa sababu huyu dogo ana energy nzuri. Yule pale umri umeshakata tayari. Kazi na umri basi umeshachoka umeshakuwa wazee. Yeye wewe watu tumewaachia vijana wacheze na yule pale aachie vijana nao wacheze game. Dambo ni nyingi kwa mabondia hapa mjini Morogoro lakini tunachosubiri ni siku hiyo mabondia watakapopanda ulingoni nani atapigwa nani atapiga je watatoka sare mimi sijui mimi ni Teresa ya Mwanga Azam Sports Morogoro Teresa ya Mwanga hakuishia hapo alifunga safari hadi cha Mwino kwa ni Morogoro kwenye kambi ya bondia Ali Mazome na hapa anarejea tena akiwa na taarifa hii Chamwino mjini Morogoro nimefika katika kijiwe cha bondi ya Ali Mazome ambaye anatarajiwa kupanda ulingoni dhidi ya bondi ya Lutengano kutoka jijini Dar es Salaam ni vita ya mabibo na Chamwino 
Wewe hey, utengalo anapigwa ngumi hizi. Kula ngumi inaitwa ngumi la mazani. Kama umefunga kiwongo, alafu umekula daku. Akipigwa ngumi la mazani, anatoa daku. Alafu, 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 alafu kuna ngumi moja. Kuna ngumi moja inaitwa ngumi maele. Akipigwa, anatoa moja hadi chini. Alafu kuna mabaya kitu kimoja. Bwana Lutengano, bwana Lutengano, umeyakanyaga. Na siku zote, siku zote. Safari nyingi za mbwa. Safari nyingi za mbwa. Mbwa hazina mwaliko. Nanya kitu kwa kuanyeza dogo, amkanya bara. Ukimjuanya bara tu unaweza kuona dogo. Yaani ameyatimba, ameumia. Yaani atogope wote, haja hata sasa hivi. Tunaambia watoto wa city center kuwa, watoto cha wino sio kupiga tu. Tunaua. Yaani sio kupiga tu watoto wa city center. Yandaeni tunakuja huko. Tunakodishia taabudi zipo. Tunalipia na uri waje waangalie mtu wao anapokanyagwa. Waje kwa wingi sana hapo Tanzanite hiyo kesho. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri maandalizi kila siku mazoezi tunafanya kila siku na kwa tunahitaji fight muda mrefu ili kuonyesha Tanzania tutakopo nacho. Kwa hiyo nashukuru Azam TV na mshukuru Semuni kwa kunipa pambano na utengano. Tunasema huyu mtoto mimi siongei sana lakini kwa mazoezi amejiandaa na kama kuna kitu tunaekea na wameniambia tuta mwino. Wao anakatwa vicha sawa wakati vichwa au watafuta wachukueka kwa hiyo lutengano kikawaida umejitenga hapa ni chamwino na hizo ni tambo za mashabiki wa hapa chamwino kuelekea pambano la idipili ambalo litapigwa katika ukumbi wa Tanzanite hapa mjini Morogoro na litaonyeshwa mbachara kupitia Azam TV mimi ni Teresa Mwanga Azam Sports Morogoro Kwa mkoa wa Mara Saidi Mtanda ametoa ahadi ya shilingi milioni kumi kwa wachezaji na viongozi wa timu ya Biashara United Mara kuelekea katika mchezo wao dhidi ya timu ya Mbeya Kwanza utakaochezwa Machi 24 katika uwanja wa Nangwanda mkoa wa Mtwara. Mtanda amesema wana wana Mara wana shauku kubwa kuiona timu yao ikirejea kwenye NBC Premier League msimu ujao huku milango ya kuendelea kuichangia timu hiyo akisema ipo wazi. Dhamira yetu kurudi e, ligi kuu Tanzania bara tumeendelea e, kutoa hamasa kwa timu yetu ya biashara United. E, na hapa ni nazo shilingi milioni kumi ambazo hizi nitadhikabidhi kwa biashara United kesho lakini nia kubwa ni kuwataka washinde mechi ya Jumapili. Ni kama motisha tu kwa timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana. Kwa hiyo e, nitakabidhi shilingi milioni kumi ambazo huu ni mchango wa wadau Mm, ofisi yangu imekuwa ikitoa kila mechi shilingi milioni tatu kwa hiyo wako wadau ambao wameguswa na kwa umuhimu wa mechi yetu ya Jumapili dhidi ya Mbeya Kwanza mechi ambayo tukishinda hiyo itakuwa ni determinant factor kuelekea ligi kuu kwa hiyo wadau wawili wamejitokeza ndugu yetu Rama ametoa shilingi milioni sita na mdau mwingine ni ndugu yetu Paul Kirigini aliyetoa shilingi milioni tatu kwa hiyo tutawakabidhi shilingi milioni kumi Fedha iliyobakia e, ofisi yangu inaongeza ili ili milioni kumi kesh wakishinda mechi ya Jumapili biashara wachezaji na benchi la ufundi motisha yao ni shilingi milioni kumi Wakitoa sare watapata shilingi milioni tano Kwa hivyo kazi ni kwao. Fedha zipo taslimu hatuna mbambamba tunataka ushindi. Kwa hiyo pia nitoe wito baada ya mechi yetu ya Jumapili tutabakiza mechi nne. Mechi hizo zote nne mbili zitafanyika nyumbani, moja itafanyika Morogoro, moja itafanyika Dar es Salaam. Majina yote ya ngumi yanatajwa kule Morogoro. Tulisikia ngumi nyingi sana kutoka kwa Karim Mandonga. Leo hii tumezisikia ngumi nyingine. Kuna ngumi Ramadhani unaijua hiyo. Ukila daku na mmoja funga ukitandikwa hiyo daku linarudi lilipotoka. Jina langu ni Moses Mohamed. Hii ndio tamati ya mshike mshike viwanjani. Ijumaa ya leo tafadhali tuungane tena Jumatatu panapo majaliwa.